السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق یور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹو ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا اسٹرکچر آف بیکٹیریا سو لیٹس موو ٹو دا کلاس بورڈ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس اسٹرکچر آف بیکٹیریا very very important uh, topic uh, as far as uh, long question and short question are concerned and as well as mcqs so structure of bacteria very very important topic سو ڈیئر اسٹوڈنٹس ایز فار ایز اسٹرکچر از کنسرن کچھ ایسے اسٹرکچرس ہیں جو کہ ہر بیکٹیریا کے اندر موجود ہیں دیر آر پرزنٹ ان ویریبل ان آل آف دا بیکٹیریل سیلس کچھ ایسے اسٹرکچر ہیں جو کہ اسپیسیفک ہیں اور کچھ ایسے اسٹرکچر ہوتے ہیں جو کہ ویریبلی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں کسی بیکٹیریا کے اندر موجود ہیں کسی کے اندر وہ نہیں ہیں سو اس طرح سے تو ان کو ہم پہلے تو اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو کون سے اسٹرکچر جو ہیں وہ انویریبلی ہیں اور کون سے جو ہیں وہ کچھ بیکٹیریا میں موجود ہیں اور کچھ بیکٹیریا میں موجود نہیں ہیں سو آل بیکٹیریل سیلس انویریبلی انویریبلی کا مطلب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہر ایک کے اندر ایوری ون ایوری بیکٹیریا انویریبل کا مطلب ان ایوری کیس ہر بیکٹیریا کے اندر دا بیکٹیریل سیلس ان ویریبلی کنٹین نمبر ون از دا پلازما میمبرین سب کے اندر موجود ہے پلازما میمبرین اور جس کو ہم سیل میمبرین کہتے ہیں کلیئر دا آؤٹر کورنگ جو عام طور پر موسٹ آف دی سیلس کے اندر ہوتی ہے اوور دا سائٹو پلازم نمبر ٹو از دا سائٹو پلازم نمبر تھری از رائبو سومس یہ ہم چپٹر نمبر فور میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ واحد ایسا آرگنل ہے جو کہ پرو کریوٹک سیلس یعنی بیکٹیریل سیلس کے اندر موجود ہے دیٹ از اونلی ون دیٹ از رائبوسوم کلیئر اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا آرگنل موجود نہیں ہے کیونکہ جو ممبرین باؤنڈیڈ آرگنلس ہوتے ہیں وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے ایک ہی ممبرین نان ممبرین باؤنڈیڈ آرگنل ہے دیٹ از رائبوسوم اسی وجہ سے وہ ان پرو کریوٹس کے اندر یعنی بیکٹیریا کے اندر موجود ہوتا ہے اینڈ نمبر فور از کروماٹین باڈی means their genetic material in the form of a chromosome okay. chromosome ke shakal mein iske alawa uh, ab baat karenge jo structures uh, most of the bacteria possess ye sab ke andar hai theek hai most bacteria have cell wall most bacteria have cell wall that give them a definite shape that provides bacteria with definite shape and support with support pe karti hai ان کے سیل پوٹی کو اور نمبر ٹو ان کو شیپ کو بھی مینٹین کر رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے تو یہ موسٹ والا یاد رکھنا ہے آل اسٹرکچرس کون سے ہیں بیکٹیریا کے اندر یہ چار موسٹ موسٹ آف دا بیکٹیریا ان کے اندر کیا موجود ہے سیل وال کچھ کے اندر نہیں بھی ہے وہ آگے چل کر ہم ایگزامپلس میں ضرور دیکھیں گے اور نمبر تھری سو سم بیکٹیریا
possess. Flagella. Some possess. Pillai. Or Fimbriae. Or Fimbriae bhi sukh kate hai. ये आगे चलकर डिटेल के साथ हम स्टडी करने वाले हैं इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है अभी जस्ट हम इसको इनमोरेट कर रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इनके अंदर शामिल हो सकते हैं मौजूद हो सकते हैं सो फ्लैजिला पिल्लाई फिम्रियाई एंड स्लाइम एंड कैप्सूल एंड ग्रेन्यूल्स ठीक है तो कुछ के अंदर कईयों के अंदर है कई बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं है सो so, ये ये वेरी कर रहे हैं ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करेंगे क्लियर ये वाला स्ट्रक्चर्स पे लाइव फिम्रिया स्लाइम कैप्सूल ग्रैन्यूल्स एंड फ्लैजिला नाउ कमिंग टुवर्ड्स द साइज ऑफ द बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ से बहुत अहम टॉपिक है जो हम इसको डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रक्चर के सब हेडिंग के अंदर दैट इज साइज ऑफ बैक्टीरिया तो इसको मार्क कर लें ये एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम इंफॉर्मेशन है साइज के अतबार से जो दी गई है सो देर इज अ रेंज स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ठीक है साइज ऑफ बैक्टीरिया रेंजेस फ्रॉम जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर टू सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर इन सिंगल डायमेंशन इन सिंगल डायमेंशन मतलब कि लेंथ और डायमीटर और वेट्स की जब हम बात करेंगे तो सिंगल डायमेंशन यहां पर हम बात करें इसकी डायमीटर्स की क्लियर लेंथ एंड वेट्थ Then it's, its diameter. तो ये हम सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं इन सिंगल डायमेंशन तो स्टार्ट करते हैं ये फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन फिर उससे आगे स्टेप बाई स्टेप आगे मूव करते चले जाएंगे सो द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सबसे पहले द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया belongs to mycoplasmas mycoplasma ye aise bacteria hain ke jin ki cell wall tak nahi hoti hai ye wahid aise bacteria hain jin ki cell wall nahi hoti hai aage chalkar cell wall wale ek topic mein isko discuss bhi karenge hum clear aur aapko yaad hoga cell wall jo humne topic padha tha chapter number 4 mein तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होती है ठीक है और सो द फर्स्ट वन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लास्मा एंड इट्स साइज इज इट्स साइज इज वन हंड्रेड नैनोमीटर टू टू हंड्रेड नैनोमीटर्स सो दिस नैनोमीटर्स ठीक है हम माइक्रोमीटर की बात नहीं करें नैनोमीटर यहाँ पर बात करें जो सबसे स्मॉलेस्ट है माइक्रोप्लाज्मा की जो सी से बिलोंग करते हैं विच इज़ अ साइज और ये साइज याद रखिएगा आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर फाइव में इससे प्रीवियस चैप्टर में कि सबसे बड़े जो वायरसेज हैं वो मैक्सिमम ढाई सौ नैनोमीटर तक हो सकते हैं ठीक है स्मॉलेस्ट वायरस कितना था 20 nanometer the parva virus is the largest virus was 215 nanometers that was pox virus that is approximately the 
the size of the largest virus that is pox virus sabse bada virus theek hai takriban uske size ke jitna sabse jo smallest bacteria hai wo sabse bade virus ke size ke according approximate uske size ke barabar hai clear so ye aapne size yaad rakhna now coming towards the next point that is the size uh there is an example of bahut naam suna hoga aapne iska theek hai genetic jo research purpose hai usme ye bahut istemal hone wala bacteria hai asterichia coli or simply we say it as e coli theek hai agar hum iski baat kare iska size given hai ye basically uh, e coli it is rod shaped सो so, यहां पर हम बात करेंगे इसकी वर्थ की सो इट्स वर्थ इज 1.1 पॉइंट वन टू वन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर दैट इज दर्थ एंड टू टू सिक्स माइक्रोमीटर लेंथ तो इसकी ये याद रखने ये दो डायमेंशन दी गई हैं ये लेंथ यानी कि यहां पर इस तरह से ये इसकी लेंथ और ये इसकी वर्थ दी गई है वर्थ इज 1.1 पॉइंट वन माइक्रोमीटर टू वन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर जबकि लेंथ है इसकी 2.0 से लेकर 6.0 यानी 6 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ इसी तरह से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं देन अनदर size is given there is staphylococci this spherical shaped bacteria aage chalkar hum shapes mein padhenge staphylococci and streptococci in ki range batayi gayi hai theek hai in diameter range between 0.75 micrometer to 1.25 micrometer in diameter in diameter so that is in single dimension ye staphylococci aur streptococci aage chalkar ke shapes bhi discuss karenge detail ke sath ye kuch is tarah se hote hain streptococci is tarah se chain ki shakal mein hote hain spherical inki ya ovoid inki appearance hoti like this so this is a streptococcus strept kehte hain chain ko theek hai aur coccus inki jo spherical strepto कोकस वो इस तरह से है तो इसके डायमीटर की बात हो रही है ओवर दिस डायमेंशन इट रेंजेस फ्रॉम 0.75 माइक्रोमीटर टू 1.25 माइक्रोमीटर इन दोनों की इन दो, दोनों ही कोकाए हैं ठीक है इसके बाद जो डायमेंशन दी गई है दैट इज ऑफ स्पायरोड्स सो सम स्पायरोड्स स्पायरोड परेशान ना हो बिल्कुल आगे अगला टॉपिक हमारा वही है शेप के बिहाव के ऊपर जो इस तरह से कर्व्ड होते हैं उनको हम उनमें से एक कैटेगरी है स्पायरोड्स ये भी बैक्टीरिया हैं स्पायरोड्स ये मैं इसकी शेप ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप फिलहाल कंफ्यूज ना हो सो दे लुक लाइक दिस इस तरह से ये इनकी शेप होती है ठीक है स्पायरोड्स दैट इज द शेप 
and they are 500 micrometer in length yani ki length hai maximum theek aur jo sabse abhi recently kuch arsa pehle sabse bada bacterium jo hai wo discover hua the largest one theek hai the largest bacterium फिलहाल जो कि हमारी बुक में भी इसको मेंशन किया गया है येलो बॉक्स में मौजूद है ये अपने ज़रूर याद रखना है ठीक है इट्स नेम इज इसका साइंटिफिक नेम भी अपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना लाजमी सो एज इट इज़ साइंटिफिक नेम तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे ठीक है इट्स एप्लोपीशियम फिशल सोनी ये इस लार्जेस्ट बैक्टीरियम का नाम है विच लिवस ये रहता कहाँ पर है विच लिवस इन साइड द इंटेस्टाइन of brown surgeon fish ye fish ka common name hai aur uska scientific name bhi diya gaya hai aapko aana chahiye mcq's point of view se the scientific name is acanthus nigrofiscus इसका साइंटिफिक नेम है इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम ठीक है सो कैंथरस नाइग्रोफ्यूसकस इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्राउन सर्जन फिश वाइल एप्लोपिशियम फिशल सोनी इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लार्जेस्ट बैक्टीरियम जो कि इसकी गट यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर रहता है ठीक है एज अ सेम्बियन ठीक है एज अ सेम्बियन सेम्बियन मतलब कि इसको ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं ये अपने सम्बायोटिक रिलेशनशिप्स पढ़े हुए हैं म्यूचुअलिज्म पैरासाइटिज्म कमेंसलिज्म तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान ठीक है इट इज़ अ लिटल विट इट इज़ यानी कि स्पेक्टीरियम की बात हो रही है इट इज अ लिटल स्मॉलर देन आ प्रिंटेड हाइफिन प्रिंटेड हाइफिन ये एमसी कुछ के लिए ये भी माल कर लें ठीक है प्रिंटेड हाइफिन से थोड़ा सा सोचा है थोड़ा सा छोटा है हाइफन देखा आपने वो कंप्यूटर के ऊपर या आपने वो बोर्ड के ऊपर देखा हम एक छोटी सी लाइन होती है छोटी सी लाइन ठीक है सो ऊपर देखेंगे इससे कहते हैं हाइफन तो इससे बिल्कुल जो प्रिंटेड फॉर्म में हाइफन उसकी बात हो उससे थोड़ा सा छोटा है थोड़ा सा छोटा है मतलब कि ये माइक्रोस्कोपिक है ये वाद ऐसा बैक्टीरिया जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मली हाँ डिटेल में देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं लेकिन ये एक प्रिंटेड हाइफन से थोड़ा सा अ लिटल बिट इट इज़ स्मॉलर क्लियर तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है नाउ कमिंग टूवर्ड्स द शेप शेप ऑफ बैक्टीरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन सो एज फॉर एज शेप इज कंसर्न तो बैक्टीरिया दे अकर इन थ्री मेजर फॉर्म्स बैक्टीरिया अकर इन थ्री मेजर फॉर्म्स तीन मेजर फॉर्म्स हैं थ्री मेजर शेप्स एंड दैट इज 
कोकाय या कोकसाय भी कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं ठीक है दे आर लाइक दिस स्फेरिकल कोकाय ठीक है एंड बेसिलाय दे आर रॉड शेप्ड दे आर रॉड शेप्ड इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है एंड कर्व्ड और स्पायरल इसको हम स्पायरल भी कहते हैं स्पायरल शेप्ड स्पायरल जैसा कि ये आपको दिखाया स्पायरो किड्स ठीक है स्पायरल शेप्ड इस तरह से कर्व्ड होते हैं ये लाइक दिस सो ये तीन मेजर शेप्स हैं ठीक है अदर देन दिस थ्री शेप्स बैक्टीरिया कैन अकर और हैव शेप्स अदर देन दीज थ्री मेजर शेप्स इन तीन मेजर शेप्स के अलावा भी हो सकते हैं मीन्स दे आर फ्लियोमॉर्फिक दे आर फ्लियोमॉर्फिक फ्लियोमॉर्फिक जो स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके जो मल्टीपल शेप्स में अवेलेबल हो जो मल्टीपल जिनकी स्ट्रक्चर्स हों सो दैट इज नॉन एज फ्लियोमॉर्फ मॉर्फ इन शेप एंड फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स तो जिसके एक से या दो से या तीन से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की शक्ल में मौजूद हो दैट इज नॉन एज द प्लेमॉर्फिक और जहाँ तक प्लेमॉर्फोलॉजी है इनकी मतलब किस किस तरह के हो सकते हैं सो लेट एस हैव तो ये कौन सी शेप दिख रही है डियर स्टूडेंट्स आपको सो दैट इज स्टार शेप्ड दे कुड बी स्टार शेप्ड और दे कुड बी फिलामेंटुअस This is filamentous. Or they could be fusiform. This is fusiform, spindle shape. This is what they are. Okay. Or simply, now we will call it spindle shape. Easy. It is easy to remember. Spindle. You have studied it. Smooth muscle. This is. स्पिंडल शेप्ड ठीक है और इसी तरह से देर इज अनदर इन द फॉर्म ऑफ दिस इज ट्राइकोम दिस इज ट्राइकोम एंड सम आर शीथिड दिस इज द बैक्टीरियम हैविंग आ शीट ओवर हेयर ठीक है इस तरह से उसके ऊपर एक शीत मौजूद मौजूद होती है दिस इज कॉल्ड एज शीथिड बैक्टीरिया ठीक है इसी तरह से स्क्वेयर शेप देर देर आर ऑल्सो स्क्वेयर शेप जो स्क्वेयर शेप है वो इस तरह से होते हैं डेयर स्टूडेंट लाइक दिस लिटरली दे आर लाइक दिस ठीक है सो दिस आर स्क्वेयर शेप and uh, uh star shaped or they are filamentous or uh, spindle shaped or trichomes or sheathed or they can be lobed they all can also be lobed structure so lobed me is rasa multiple so that is lobed it could be lobed having lobes okay so these are uh, the shapes other than three major shapes ye teen major shapes hain cocci bacilli aur jo curved aur spiral shaped hain unke ilawa ye mukhtalif tarah ki inki shapes maujood hain bacteria ke andar jo ke mukhtalif yani ke bacteria mein paayi jati hain 
سو دے اسٹوڈنٹس ہوپ فل یہ آج کا لیکچر آپ کو کلیریفائی ہو کیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اور ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ شیپس آف بیکٹیریا تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ